ഖുർആൻ പറയാണ് ഇന്നഹു ആഫിശാദും ഫകബീരുഹും അവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആരാ അതൊക്കെ ആരാന്ന പേര് നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തോണേ ഈ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കേസ് എൻ്റെ മേലെ വരണ്ട ഇത് ഖുർആൻ ആണ് ഖുർആനിനേക്കാൾ വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് ലോകത്ത് അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടില്ല നമ്മളോട് പറയാണ് കടലുണ്ട് ബേക്കൽ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോ ബോർഡ് കാണും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ഇറങ്ങരുത് എന്നൊരു ബോർഡ് കണ്ട നമ്മളോട് കാണൂലേ ഇപ്പോ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഈ ബൈപ്പാസ് അങ്ങോട്ടോ പോവാ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ബൈപ്പാസില് ചില സ്ഥലത്ത് ബോർഡ് കാണാം ആറു മാസത്തിന് ഇവിടെ 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 പൊലിഞ്ഞത് ഇരുപത് പേർ എന്താണ് ആ ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ വന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ പിടഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന നിന്റെ സ്പീഡ് കുറക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പോയി കുഴിയിൽ വീടും അള്ളാഹു ഖുർആാനൊരു ബോർഡ് വെക്കാണ് സുഹൃത്തിൽ ആറാഫിൽ യാബനി ആദം ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും തുണി ഉരിഞ്ഞിട്ട് പിശാജ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കെണിയിൽ വീണിച്ച പിശാജ് നിങ്ങളെയും വീഴിക്കാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാവൂ എന്ന് ഖുർആാൻ നമ്മോട് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ബോർഡ് തരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ മറികടന്നു പോകാവോ എന്നാ മറികടന്നു പോകാവോ പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അവനും അവന്റെ കുടുംബക്കാര് നിങ്ങളെ വലവീശി നടക്കാൻ ആ വലവീശി നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പെടാതിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രഭാഷകർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരാധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം ഒരു മതവേദി നടത്ത പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് കേരളം മുഴുവനും ഇളകി മറിഞ്ഞത് പുരോഗമന വാദികളും അല്ലാത്തവരും വല്ലാതെ വാഗ്വാദത്തിലേടിയത് സമുദായ സേവനത്തിന്റെ മൂടുപടമടിഞ്ഞ മലങ്ക അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത് കടന്നു വന്നത് എന്നിട്ട് അവർ പിന്നീട് ആ പോസ്റ്റുകൾ തിരുത്തിയത് രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ കോഴിയെ പിടിക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ അനുശോചനം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടി അത്ര വലിയ കപട മതേതരവാദികൾക്ക് നല്ലത് ഈ മതേതരവാദം വല്ലാതെ കൂടി അതത്ര നല്ലതല്ല രാത്രിയിൽ കോഴിയെ പിടിക്കുക അതിനെ കൊന്നു തിന്നിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് അനുശോചനം നടത്തുക അതത്ര നല്ല പരിപാടിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നവരോട് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം നടത്തിയപ്പോ ആ പരാമർശത്തെ ഏറ്റുപിടിച്ച ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്ത ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളം അറിഞ്ഞ മലയാളം അറിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ മഹാകവിയായിരുന്ന കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ കുമാരനാശാൻ ദുരവസ്ഥ എഴുതി ആ ദുരവസ്ഥയിൽ കുമാരനാശാൻ ക്രൂര മുഹമ്മദ് ചിന്തുന്ന ഹൈന്ദവ ചോരയിൽ ചൊന്നിടും ഏറു നാട്ടിൽ എന്ന് കുമാരനാശാൻ ഒരു വരി എഴുതി ക്രൂര മുഹമ്മദ് ചിന്തുന്ന ഹൈന്ദവ ചോരയിൽ ചേന്നിടും ഏറെ നാട്ടിൽ എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഹൈന്ദവരെ മുഴുവനും കൊല ചെയ്യുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കവിത എഴുതി അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായ മഹാനായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ അറിഞ്ഞ് ക്രാന്ത ദാർശനികതയോടെ ഇടപെട്ട ആളവച്ചപ്പ കേട്ടപ്പ കയറെടുത്തതാളല്ല പെട്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നേതാക്കന്മാരല്ല മഹാനായ മർഹവും സി എച്ച് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അടക്കം ആർഭവും മഹാനായ സി ഡി സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പരിഷ്കർത്താക്കളും അതിനെതിരെ മുമ്പോട്ടു വന്നു അവസാനം ഇത് തെറ്റാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ രക്തം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചിന്തിയിട്ടില്ല കവിതയിൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കുമാരനാശാന്റെ കവിതയെ കുറിച്ച് സി ഡി സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ രംഗത്തോട്ട് വന്നു അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് മുസ്ലിം ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് കുമാരനാശാൻ താൻ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിലല്ല ആ അർത്ഥത്തിലല്ല എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം അതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഹൈന്ദവ മുസ്ലിം സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു കവിത എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുമാരനാശാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആരും ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കുമാരനാശാടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാഷ്ടാഗ് ചെയ്ത് കളിച്ചില്ല കുമാരനാശാൻ കവിതയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സീതാ ചക്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലിൽ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സ്ത്രീയുടെ മാറിടത്തെ കുറിച്ച് അന്തരിച്ചു പോയ എഴുത്തുകാരൻ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീതാ ചക്രത്തിൽ ഒരു വലിയ 
വീട്ടിലെ വേലക്കാരികളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ സ്ത്രീ അവയവത്തെ കുറിച്ച് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എഴുതിയ നോവൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പലേ തന്നെ വീണ്ടും കേസെടുക്കേണ്ടി വരും ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ആ വാക്കുകൾ പറയാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വാക്കുകൾ സഭ്യത സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ലണ്ടനിലെ മേരി ക്യാൻഡ് എന്ന ഫാഷൻ ഡിസൈനർ മിനീസ് കേട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ബാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചോണം ഞാൻ വാതിലോട്ട് പോവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ലണ്ടനിലെ മേരി ക്വാണ്ട് എന്ന ഭാഷൻ ഡിസൈനർ മിനി സ്കേട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു മിനി സ്കേട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടുന്ന ഇപ്പോൾ മിനിക്ക് പ്രായഭേദമില്ല മിനി സ്കേട്ട് ഇപ്പൊ പ്രായഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ധരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എഴുതിയല്ല കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എഴുതിയതാണ് പിഞ്ചു ബാലിക മാറു മുതൽ സിന്ധി പശുക്കളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ കൊഴുത്തു തടിച്ച ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണികൾ വരെ ഈയിടെ ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണികൾ വരെ ഈ മിനിയുടെ ആരാധന ഉപ്പുമാങ്ങ പരണികൾ വരെ മിനിയുടെ ആരാധകരാണ് ഞാൻ ഈയിടെ ദുബൈയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വരവായി നിദംബം താളാത്മകമായി ചലിപ്പിച്ച് മൈക്രോ മിനികൾ മുതൽ അനിക്രോ മിനി മുൻപിൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉദാരമായി തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളി നിറയെ ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണേ നിദംബം താളാത്മകമായി ചലിപ്പിച്ചു മൈക്രോ മിനികൾ മുൻപിൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉദാരമായി തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളി നിറയെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈത്തപ്പടത്തിൽ ഈച്ച പൊതിയുന്നത് പോലെ വത്തക്കൊന്നുമല്ല ഈത്തപ്പടത്തിൽ ഈച്ച പൊതിയുന്നത് പോലെ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതകത്തിടമ്പുകൾ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ സപ്ത നാടികളും തളർന്നു പോയി പോയി കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതകത്തിടമ്പുകൾ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ സപ്ത നാടികളും തളർന്നു പോയി ബന്ധരത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ വെമ്പുന്ന കുജകുംഭങ്ങളിലോ കുർബാന അപ്പം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്റെ കരങ്ങളിലോ എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ില്ല മോചനം നേടാൻ വെമ്പുന്ന കുജകുംഭങ്ങളിലോ കുർബാനയുടെ അപ്പം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്റെ കരങ്ങളിലോ എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ദുബൈയിലെ ഊത മേത്തോ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകളിൽ കുർബാനയ്ക്ക് വന്ന വിശ്വാസികളുടെ മാറിടങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ വരികളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിന്റെ സുഹൃതം സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇന്ന് ബഹുമാന്യനായ സുന്ദരമായ തുലിക ചരി തുലിക ചലിപ്പിച്ച ബഹുമാന്യനായ എഴുത്തുകാരൻ മിഥിലാജ് റഹ്മാനെ ഇന്ന് സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കണം ആർക്ക് തിരിയാണ് കേസെടുക്കേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എഴുതിയ ഈ പെണ്ണിന്റെ മാറിടത്തെ വർണ്ണിച്ച ഈ വാക്കുകൾക്കെതിരെ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു പ്രസംഗമല്ല അത് അച്ഛനമായി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ നോവലിസ്റ്റുകൾ പെണ്ണിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ കേസുകളില്ല കാശ്മോപകൾ നടത്താൻ ആളുകളില്ല ടാഗ് ചെയ്യാൻ ആളുകളില്ല പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കപടം മതേതരവാദികളും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ആ വിവാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയുന്നില്ല നാം ഒരു നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോ അത് മതമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ പുരോഗമനവാദിയാകട്ടെ അല്ലാത്തവനാകട്ടെ ഒരു നിലപാട് നാം എടുക്കുമ്പോൾ ആ നിലപാടുകൾ നീതിയുക്തമാകാൻ നീതിയുക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാമൂഹ്യ പ്രമുഖർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസെടുക്കൽ ഈ വാദങ്ങളും ഈ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളും ഒന്നിന് മാത്രമല്ല ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി വർണ്ണിച്ച ആളുകളുണ്ട് ജഗദീ ശ്രീകുമാർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗമൊന്നും ജവഹർ മുനോഹറിന്റെ പേരിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഏഴയൽപക്കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം എത്തിയിട്ടില്ല ജഗതി പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ ആരൊക്കെ ആളുകൾ മലയാളത്തിന്റെ ജീവി ചാനലുകളിൽ സ്ത്രീയുടെ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളില്ല
കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ ആദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശത്രുക്കളാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പിടവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാതയത്തിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോകാവസാനം വരുന്ന വിശ്വാസികളായ വിശ്വാസികളായ പെൺകുട്ടികളോട് അവരുടെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് ജീവിതത്തിൽ ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചില നന്മകളുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നന്മകളുടെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന് സ്ത്രീയോട് പറയാനുള്ളതെന്നാണ് അവരുടെ വസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന് വിശ്വാസമുള്ള പരലോകത്തെ പേടിയുള്ള സ്ത്രീകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയാണ് നബിയെ സത്യവിശ്വാസികളായ പെൺകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ അവരുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നവയെ ആ കണ്ണുകളിലൂടെ അരുതാത്തരെ കാണരുടെ അരുതാത്തതിലേക്ക് നോക്കരുടെ അരുതാരിയുടെ ചിന്തകളെ കടന്നു വരരുത് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതല്ല നന്മയായിരിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും പെണ്ണിന് മാത്രം ബാധകമാകുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അശ്ലീലമായ സിനിമകൾ കാണരുടെ അശ്ലീലമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണരുടെ അശ്ലീലമായ കാഴ്ചകൾ കാണരുടെ അശ്ലീലം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുടെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ പിശാദി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നു കയറും ആ പിശാദി നിങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞല്ലോ ശരീരത്തിന്റെ ഗുഹ്യാവസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരമുള്ളത് കണ്ണിനും വ്യഭിചാരമുണ്ട് കേട്ടോ ഏതാണ് രവിയെ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കലാൾ ഏത് അശ്ലീലതയാണോ കണ്ണ് കാണുന്നത് ആ കണ്ണ് കാണുന്ന കാഴ്ച കണ്ണ് ഹൃദയത്തിന് കൈമാറി കൊടുക്കും ആ ഹൃദയം നിങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് ലോകയുഗ ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല